Alors voici le jeu ABCs. C'est un jeu de pêche qui est très amusant pour toute la famille. Il y a quatre cas de pêche, alors les enfants vont tout simplement à la pêche pour des poissons. Alors avec la canne à pêche, il y a un petit aimant au bout, avec un petit, un petit anneau en métal, ça fait que le petit poisson accroche. Alors à chaque fois, l'enfant va aller à la pêche pour essayer d'aller trouver... Oh, j'en ai deux! <rire> pour essayer de trouver des poissons. Il y a quatre fiches, alors il y a quatre cannes à pêche, il y a quatre fiches. Alors le premier côté qu'on va faire avec l'enfant, c'est les lettres majuscules. Alors les enfants vont identifier à la maternelle majuscule et, majuscule, majuscule et minuscule en même temps. Alors, le premier côté facile, c'est les côtés majuscules, alors c'est les lettres identiques. Une fois l'enfant est prêt pour aller à l'autre étape, on le vire de bord, c'est toutes exactement les mêmes lettres, mais les lettres minuscules. Alors, évidemment, moi j'ai ma lettre E, ma lettre E est très différente, majuscule et minuscule, alors ils vont associer. L'autre niveau de difficulté qu'on peut faire, si l'enfant va pour la pêche et trouve, euh, exemple, la lettre D, alors, on va demander à l'enfant, trouve-moi un mot qui commence avec la lettre D. Alors, on va dire dinosaure, on va trouver un mot. Même si ça peut être un nom d'un ami, Denis. Euh, alors, en disant un mot, là, il va être capable de le mettre sur sa fiche, mais seulement s'il a trouvé un mot. Ou on peut dire, exemple, trouve-moi un mot qui termine avec D ou qui a un D à l'intérieur. Faites-le le fun, euh, changer le jeu de différentes manières. Euh, après ça, pour le faire le niveau encore un petit peu plus difficile, Exemple, si vous avez toutes vos lettres. Alors, exemple, l'enfant, ici, tu as la lettre E. Au lieu d'aller à la pêche pour la lettre E, tu pourrais lui demander d'aller à la pêche pour la lettre qui vient avant la lettre E ou après la lettre E. Alors, dans le fond, au lieu de mettre un E sur la lettre, il va mettre un F. Alors, ça va être la lettre suivante. Alors, c'est une super bonne manière de savoir s'il a, euh, si a maîtrisé son alphabet. Alors, pour les tout-petits, ils vont tout simplement aller à la pêche, juste pour le fun. Alors, on peut ajuster les différents niveaux de difficulté selon euh, le, le niveau d'apprentissage qui sont rendus. Alors, même si vos enfants ont 3, 4 ans de différence, ce n'est pas grave. Ils vont tous jouer ensemble, mais euh, selon leur niveau de difficulté. Une autre chose que je, que je veux mentionner aussi, c'est que euh, c'est un jeu que ça peut être compétitif avec chacun leur fiche ou ça peut être un jeu en travail d'équipe. Alors, si moi je vais à la pêche pour ma lettre G, puis je ne l'ai pas sur ma fiche. Alors, moi je vais demander à un ami, est-ce que quelqu'un a besoin d'un G? Alors, alors, dans le fond, on va aider les amis à remplir la fiche. C'est une super belle manière de commencer à, à apprendre à écrire euh, leur nom. Alors, ils vont à la pêche, puis ils vont essayer de trouver des lettres qui sont dans leur nom. Alors, identifier les lettres dans leur nom. Alors, celui-là, ça s'appelle ABCs.